விற்றுவல்ல இயக்கத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இங்கே விற்றுவல் வந்து கிடையாக இயங்க போகிறோம் இப்போ ஒரு ஒப்பமான மேசையில் புறக்கணிக்கத்தக்க தினியுடைய விற்றுவல் ரெண்டு வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த படத்தை கீழே தான் நான் போட்டிருக்கேன் பிஎன்ற படம் அதை குறிக்குது ஒப்பமான மேசையில் விற்றுருள் வைக்கப்பட்டிருக்கு அதோட கவனிக்கணும் இந்த விற்றுருள் நீட்சியோ குறுக்கமோ அடையவில்லை இப்போ விற்றுருள் சுயாதீன நிலையில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் அந்த நீளத்தை சொல்கிறது விற்றுருள் சுயாதீன நீளம் சுயாதீன நீளம் என்று விளங்கியிருக்கோம் விற்றுருளுக்கு எதுவித நீட்சியும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை எதுவித குறுக்கமும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை அதை விளங்கியிருக்கு அப்போ உப்புமான மேசையில் இந்த எம் திணிவு இருக்குது இப்போ நாங்கள் இதுக்கு ஒரு நீட்சியை கொடுக்குறோம் எக்ஸண்ட நீட்சியை நாங்கள் இந்த விற்றுருளுக்கு கொடுக்குறோம் என்ன நடக்கும் நீங்கள் ராபேண்டுக்கு நீட்சியை கொடுத்தீங்கன்னு என்ன நடக்கும் ராபேண்ட் திருப்பி உங்களோட கையை இழுக்கிறத நீங்கள் உணர்வீங்க ஆகவே இந்த விற்றுருளுக்கு நீட்சியை கொடுக்க அந்த விற்றுருள் அந்த திணிவில் ஒரு விசியே ஏற்படுத்த போகும் அப்போ பில் மார்லி என்ற வேர்டை இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் அதை நாங்கள் கேயால் குறிக்கிறோம் பில் மார்லி என்று பாசை போல் வரும்படியாக அதன் கருத்து வந்து ஒரு அழகு நீட்சியை அந்த வில்லில் ஏற்படுத்துறதுக்கு தேவையான விசை ஒரு நீட்சிக்கான விசை அதான் அது என்ன கருத்து அப்போ வில் மார்லி கே என்ற என்ன கே வில் மார்லி அதை கே கேபிட்டல் கேயெல்லாம் குறிக்கிறோம் அந்த வில் மார்லி கே என்ற என்ன கருத்து ஒரு நீட்சியை ஏற்படுத்தவல்ல விசை சரிதானே ஆகவே நாங்கள் இந்த திணிவில தொலைப்படுற விசையை திணிவில தொலைப்படுற விசை என்னென்ன இருக்க போகுது எஃப் சமன் கே இன்று எக்ஸ் ஆக அமைப்போது ஏன் ஒரு அழகு நீட்சிக்கு கே என்ற உடைய எக்ஸ் தூரத்தால் நீட்டுறதுக்கு தேவையான விசை கே எக்ஸ் ஆக அமைப்பு இப்போ அதை நாங்கள் மைனஸ் சைன் ஒன்றும் கொடுத்து கொள்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் அந்த நீட்சிக்கு எதிராக வருகுதுண்டு சரிதா நீட்சிக்கு எதிராக வருகுதுண்டு நாங்கள் கொடுத்து கொள்கிறோம் இந்த விசை வந்து நீட்சிக்கு எதிராக அப்போ நாங்கள் எஃப் சமன் எம்ஏ திணிவுக்கு பாவிக்கம் வேண்டாம் எஃப் சமன் எம்ஏ திணிவுக்கு பாவிக்கம் வேண்டாம் மைனஸ் கே இன்ட்டு எக்ஸ் சமன் எம் இன்ட்டு ஏ ஆகவே ஏ சமன் சய கே ஓவர் எம் இன்ட்டு எக்ஸ் என்று வருகிறது அதாவது ஆர் முடுகள் வந்து ஏ சமன் நாங்கள் ஏற்கனவே எடுத்த சமன் வந்து சய ஒமேகா ஸ்கேட் இன்ட்டு எக்ஸ் அல்லது ஏ சமன் சய கே இன்ட்டு எக்ஸ் என்ற வடிவத்துக்கு வருது சரிதானே அப்போ ஆர் முடுகளானது இடப்பேச்சிக்கு நேர்வீத சமனாக அமைகிறது இங்கே நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ இங்கே ஒமேகா வந்து எங்களுக்கு பிறகுது ஒமேகா என்ன தெரியுதுன்னா ரூட் கே ஓவர் எம் என்றது குறிக்குது ஒமேகா சரிதானே அப்போ அளவு காலம் இந்த விச்சூழின் அளவு காலம் எங்களுக்கு எப்படி வரப்போகுது என்றால் இந்த விச்சூழல் அலையேக்க அதாவது அலையேக்கண்டா இதை விட்டமண்டா இது இப்படி போய் இப்படி இப்படி அலைஞ்சோன்று இருக்கு அப்போ இந்த விச்சூழின் அளவு காலம் நான் ஏற்கனவே காட்டினா உங்களுக்கு விச்சூழின் அளவு காலத்தை அப்போ அளவு காலம் டி சமன் டூ பையின் கீழ் ஒமேகா இப்போ ஒமேகா கொண்டு பிரதிகிட்டீங்கண்டா விச்சூழின் அளவு காலம் டி சமன் ஒமேகாவுக்கு பல பிரதிக்க டூ பை இன்டு ரூட் எம்ஓவுக்கு ஏண்டு வரும் இதுதான் விற்றுருளின் அளவு காலமாக வரும் அப்ப நாங்கள் இப்ப விற்றுருள் நாங்கள் ஏற்கனவே அலையும் என்று பார்த்து நாங்கள் இப்போ விற்றுருள்ள நாங்கள் நீட்சியடைய வைக்க எங்களுக்கு விற்றுருள்ள ஒரு சக்தி ஒன்று உருவாக போகுது சேமிக்கப்பட போகுது அதனுடைய தான் அதை பெரிய திணிவை இழுத்து கொண்டு வருது அந்த சக்தியெல்லாம் திணிவு இழுத்து கொண்டு வரப்படுது அப்போ விற்றுருளில் சேமிக்கப்பட்ட சக்தியை பாவிக்க பார்க்க போகிறோம் அப்போ எஃப்ண்ட ஒரு விசையை நாங்கள் இந்த விற்றுருள் எப்பல வண்ண வழிக்கிடைக்க அது ஈ கூடாக நீட்சியடையுது என்று சொன்ன இப்போ நாங்கள் இந்த எஃப்ண்ட விசையை இந்த விற்றுருள் நாங்கள் கொடுக்கேக்க அந்த நீட்சி அடைய வழிக்கிடைக்க தான் அந்த விசை அந்த விற்றுருள் தொலைப்பில் வடிக்கணும் அதை கவனிச்சுக்கொள்ளும் நீட்சி இல்லாட்டி விசை இல்லை விற்றுருள் அதை கவனிச்சுக்கொள்ளும் இப்போ எஃப் அண்ட் ஒரு விசை முழுமையாக அங்கே எப்போ தொலைப்படும் அந்த இ என்ற விசை நீட்சி அடைஞ்ச பிறகு தான் அந்த விசை முழுமையாக தொலைப்படும் அப்போ எஃப் அண்ட் ஒரு விசையை கொடுக்கேக்க அந்த பொருள் இயால நீட்சி அடைஞ்சேன்னு சொன்னால் 
அந்த விற்றுள்ள தொலைப்பட்ற சராசரி விசேன்னு வேற இருக்கும் என்று சொன்னால் நோட் பிளஸ் எஃப் பை டூ ஆக சீரோவிலேருந்து எஃப்புக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அந்த விசு சரிதானே சைபர்லேருந்து பூச்சியத்திலேருந்து எஃப்புக்கு அதிகரிக்கும் அந்த விசை அப்போ விற்றுறலில் செய்யப்பட்ட வேலை என்னவாக இருக்க போது இந்த விசை தர அசைந்த தூரம் ஏற்கனவே வேலையை பற்றி பார்த்துருந்தாங்க விசை தர அசைந்த தூரம் அப்போ விசை என்ன எஃப் பை டூ இன்டு இ விளங்குதோ அப்போ இங்கே விற்றுறல் செய்யப்பட்ட வேலை ஹாஃப் எஃப் இன்டு இ என்று வேலை அப்ப இந்த வேலை விற்றுள்ள சக்தியாக சேமிக்கப்பட போகுது அப்ப விற்றுள்ள சேமிக்கப்படும் சக்தி வந்து அது அழுத்த சக்தியாக சேமிக்கப்படும் அது ஹாஃப் எஃப் இன்டு இ ஆக அமை இந்த எஃப்க்கு ஏற்கனவே படிச்சுனாங்கள் எஃப் சமன் வில் மார்லிய பாவிக்கைக்கு எஃப் சமன் கே இன்டு இ என்று எழுதலாம் அப்ப கே இன்டு இ என்று எழுதினோம்டா எஃப் பல்ல போட்டோம்டா ஹாஃப் கே இ வர்க்க தானே ஹாஃப் கே இன்டு இ வர்க்கம் என்று போட்டுக்கணும் அப்போ இதுதான் விற்றுருள்ள சேமிக்கப்பட்ட சக்தியாக அமையும் இது அழுத்த சக்தியாக சேமிக்கப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த விற்றுருள் இயங்கைக்க ஒரு விற்றுருள் திணிவு இயங்கைக்க அப்போ இதை கிடையாக இயங்கிக்க இந்த அளவில் இந்த சக்தி எப்படி மாறுபட போகும் அப்போ இதை ரெண்டு விதமான சக்தி சம்பந்தப்பட்டிருக்கன்னு நீங்கள் முதல் விளங்கி இருக்கணும் ஒன்று இயக்க பண்பு சக்தி மற்றது அழுத்த சக்தி அப்போ நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் முதல் எக்ஸூரத்து கூடாக இந்த விற்றுருளை நெருக்கிறேன்னு வைப்போம் நெருக்கையும் ஏற்படும் சக்தி அப்போ இதை நாங்கள் முதல் நெருக்கிறோம் அதுதான் இந்த படம் காட்டு இப்போ சமநில தானத்தில் இருந்து நாங்கள் முதல் நெருக்கி வச்சிருக்கோம் அப்போ நெருக்கி வச்சிருக்கைக்க முதல் என்ன நடக்கும் இயக்க பண்பு சக்தி இருக்காது ஆனால் அழுத்த சக்தி மேக்சிமமாக இருக்கும் அதாவது இந்த சக்தி முழுக்கலையும் அழுத்த சக்தி தான் கொண்டிருக்கு விளங்குவோம் அந்த விற்றுருள் வந்து அமர்த்தப்பட்டிருக்கு கிடையாது இல்லையா அந்த தெளிவு அந்த விற்றுருளால் அழுத்த சக்தியை முழுமையாக பெற்றிருக்கு அப்போ இந்த வெள்ளையாக காட்டப்படுறது அழுத்த சக்தி என்று சொன்ன மட்டும் சொன்னால் இங்கே முழுமையாக அழுத்த சக்தியாக காணப்படும் முழுமையாக அழுத்த சக்தி காணப்படும் இந்த இடத்துல இப்போ சக்தி முழுகதையும் அழுத்த சக்தி தான் எடுத்து வச்சிருக்கு பிறகு அறவாசி நிலைமைக்கு வரைக்க இயக்க பண்பு சக்தியும் என் இற்று துணி வியங்கத்து வாங்கிட்டுது அப்போ துணி வியங்கத்து வாங்கிட்டு என்று சொன்னால் துணிவுக்கு ஒரு வேகம் வந்துடும் அப்போ அதே நேரம் அது இந்த அழுத்த சக்தியும் குறைஞ்சிடும் என் விற்றுள் நீட்சியிடத்து வாங்கிட்டு குறுக்கத்துலேருந்து விடுபடத்து வாங்கிட்டு ஆகவே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு சக்தியும் வந்து இந்த மையத்துக்கு வரைக்க அதாவது இடப்பேச்சு பூச்சியத்தானத்துக்கு வரைக்க என்ன நடக்க போகுது இந்த சக்தி முழுவதும் இயக்க பண்ணும் சக்தியாக மாறி அதுதான் நாங்கள் இங்கே காட்டியிருக்கோம் சரியா இயக்க பண்ணும் சக்தியாக முழுமையாக மாறிடும் அப்போ அந்த நேரத்தில் வேகம் மேக்சிமம் எடுக்க போதும் அது இந்த சமநில தானத்தின் மத்தியில் அப்போ முழுமை தானத்தையும் எடுக்கேக்க எங்களுக்கு அழுத்த சக்தி பூஜ்ஜியம் ஆயிரும் அது சுயாதீன நிலைக்கு ஸ்ப்ரிங் வந்துடும் குறுக்கோம் இல்லை நீட்சியும் இல்லை அப்போ அழுத்த சக்தி இல்லை அப்புறம் பிறகு திருப்ப இதே மாதிரி பேந்து விற்றுள் நீட்சி அடைஞ்சு புல் நிலைக்கு போகும் அப்போ அந்த நேரத்தில் திருப்ப வேகம் பூச்சியமாக வந்துடும் அப்போ இது மேக்சிமத்தை எடுத்து எந்த திருப்பகிட என்ன அளவுக்கு பழைய நிலைக்கு போய் திரும்ப பூச்சியத்துக்கு போய் இப்படி மாறி மாறி இருக்கு அப்போ இதை நாங்கள் வரைவில் காட்டினோம் என்று சொன்னால் இதுதான் நாங்கள் அந்த எளிமை சேர்க்க மத்திய தானமாக கதைச்சி கீறினோம் என்று சொன்னால் வரைவில் அப்போ இங்காலி பக்கம் போகிறது இங்காலி பக்கம் போகிறது இந்த ரெண்டு நிலைமையும் பற்றி கதைச்சோம் என்று சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மத்தியில் இயக்க பண்பு சக்தி உயர்வாகவும் அழுத்த சக்தி பூஜ்ஜியமாகவும் காணப்படும் இப்போ இந்த வீச்சத்துக்கு போகிக்க இந்த வீச்சத்துக்கு போகிக்க என்ன நடக்க போகுது இயக்க பண்பு சக்தி பூச்சியமாக போகுது அழுத்த சக்தி மச்சி மேக்சிமமாக போகுது உயர்வாக போகுது என் வீச்சத்தில் அது இந்த நீர்ச்சி உயர்வாக இருக்கும் அதே நேரம் வேகமே இல்லை சரிதானே அதே நிகழ்வு எப்போசிட் சைட்லேயும் நடக்கும் 
ஒப்ப திருநீரகனம் அப்போ அதை தான் நாங்கள் இங்கே காட்டியிருக்கோம் நடுக்கொள்ள இங்கே வச்சு நாங்கள் இதை கீறி இருக்கிறோம் சரியோ ராய் பிச்சுருந்த நிலைக்குத்து இயக்கத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கிடை இயக்கத்தை ஏற்கனவே பார்த்தனாங்க அப்போ இப்போ விச்சுருள் நிலைக்குத்தாக காட்டப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த நிலையை நாங்கள் சொல்கிறோம் சுயாதீன நிலையன்னு சொல்கிறோம் ஒரு நீட்சியும் இல்லை குறுக்கவும் இல்லை திருப்ப திருப்ப சொல்லி கொடுக்கும் விச்சுருந்த சுயாதீன நில் இப்போ அதில் ஒரு தெளிவாக கட்டினோடனே அது ஈ என்ற நீட்சிக்கு உட்படுதுன்னு வைக்கிறோம் ஈ என்ற நீட்சிக்கு உட்படுது என்னென்று இந்த எம்ஜி என்ற விசையாக அந்த நிறக்குகள் நோக்கித்தானே தாக்க போகுது ஆகவே இ என்ற நீட்சிக்கு உட்பட்டு இப்படி நீக்கும் அப்போ இந்த நிலைமையில் இருந்து நாங்கள் எக்ஸண்ட் ஒரு விசையை இனி நீட்சியை ஏற்படுத்த போகிறோம் அப்போ இந்த நிலைமையில் இருந்து அப்போ இதுதான் சமநிலைத்தானமாக தொலைப்பட போகுது இந்த இடம் தான் இனி சமநிலைத்தானமாக தொலைப்பட போகுது அப்போ இந்த நிலையில் இருந்து நாங்கள் இப்போ இந்த பிச்சுருளுக்கு எக்ஸண்ட் நீட்சியை கொடுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த பிச்சுருளில் ஒரு விசையை ஒன்று தொலைப்பட போகுது அது இந்த துணிவ மேல் நோக்கி இழுக்க போ அப்போ நாங்கள் இங்கே பாவிக்கலாம் இங்கே சமநிலையில் இருந்தது எம்ஜி சமன் டி டேஷ் என்று பார்க்கணும் என்று அழு வேண்டும் சமநிலைத்தான சமநிலை இருக்கிறபடியால் ஆகவே டி டேஷுக்கு பதில் அழுதலாம் எம்ஜி சமன் கே என்று எழுதிக்கொள்ளலாம் இந்த நிலைமையில் ரைட் இங்கே வருவோம் கே வந்து வில் மார்லி ஏற்கனவே நான் சொல்லி போட்டேன் ஒரு அழகு நீட்சியை ஏற்படுத்த வல்ல விசை அல்ல வில் மார்லி என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம் இப்போ இங்கே வந்தோம் என்றால் சரியோ அப்போ கீழ் நோக்கி எஃப் செமன் எம்ஏ பாவிச்சம் என்று சொன்னால் எம்ஜி மைனஸ் டி சீக்வல் டு எம்இ டி அப்போ எம்ஜி மைனஸ் டிக்கு பதிலாக கே இன்ட்டு இ ப்ளஸ் ஏ இங்கேருந்து தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் நீட்சி இங்கே ஒரு இ என்ற நீட்சி ஏற்பட்டு தான் இப்போ இந்த எக்ஸ் என்ற நீட்சி ஏற்பட்டு அப்போ மைனஸ் கே இன்ட்டு இ ப்ளஸ் எக்ஸ் சமன் எம்இ டி அப்போ எம்ஜி மைனஸ் கே இ மைனஸ் கே எக்ஸ் சமன் எம்இ டி என்று விடப்போகுது கேக்கு பல எம்ஜிஎஃப் பிறகு இதேக்கு இந்த எம்ஜிஎம் எம்ஜியும் கேன்சல் பண்ணு திருப்பவும் எம்ஏ சமன் மைனஸ் கே இன்ட்டு எக்ஸ் என்று விடப்போகும் ஆகவே ஏ சமன் கே ஓவர் இன்ட்டு எக்ஸ் என்று விடுறோம் ஏ சமன் நாங்கள் முடிவப்போ ஏ சமன் இதுதான் பிறதானும் ஏ சமன் சாய ஒமேகா ஸ்கேட் எக்ஸ் என்ற வடிவத்துக்கு வருகிறது ஆகவே இந்த நிலைக்குத்து இயக்கமும் நாங்கள் ஒரு எளிமை இசை இயக்கம் வந்து முடிக்கலாம் அப்போ இந்த நிலைக்குத்து இயக்கமும் ஒரு எளிமை இசை இயக்கமாக அமைய போகுது போன முறை நாங்கள் கிடை இயக்கம் எளிமை இசை இயக்கம் என்று காட்டினாங்க இப்போ இந்த நிலைக்குத்து இயக்கமும் ஒரு எளிமை இசை இயக்கம் என்று காட்டியிருக்கிறோம் அப்போ இதிலேருந்து திருப்ப இந்த நிலைக்கு இயக்கத்தை அளவு காலத்தை கண்டிருக்கணும் அப்போ நாங்கள் இதிலேருந்து அளவு காலத்தை போட்டோம் என்றால் ஏற்கனவே அளவு காலம் டி சமன் டூ பாயிண்ட் கிலோ மேகா டி சமன் டூ பையன் கீழ் ஒமேகா இப்போ அதே மாதிரி தான் வேறு ஒமேகா வந்து இங்கே என்னது ஸ்டேன் பண்ணுது கீ ஓவர் எம் ஒமேகா வந்து இங்கே ஒமேகா வர்க்கம் வந்து கீ ஓவர் எம் ஆகவே ஒமேகா சமன் ரூட் கீ ஓவர் எம் ஆக அமைஞ்சிருக்கும் அப்போ அதை கொண்டு வந்து இங்கே பிரதிகிட்டம் வேண்டாம் அதே மாதிரி அளவு காலம் வரப்போகுது டூ பாயிண்ட் ரூட் எம் ஓவர் கீ என்று வரப்போகும் சரிதானே அப்போ எம்ஓவோ கே திருப்பவும் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா எம்ஓவோ கே சமன் இஓவோ ஜி என்று அப்போ இதில் ஒரு மாற்றத்தை செய்து கொள்ளலாம் இந்த அளவு காலத்துக்கு இப்படி எம்ஓவோ கே என்ற கோவையை முழுதிக்கொள்ளலாம் டூ பை இண்டு எம்ஓவோ கே என்று இந்த எம்ஓவோ கேயை இங்கே இஓவோ ஜியாக மாற்றி எம்ஓவோ கே சமன் இஓவோ ஜியாக மாற்றி அளவு காலம் டி சமன் இப்படியும் வச்சுக்கொள்ளலாம் ரூட் சரியோ ரை அப்போ ரெண்டு கோவையும் வச்சு கொடுங்க அப்போ எங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் சில வேலைகளுக்கு ரைட் அடுத்தது நாங்கள் இப்படி நிலைக்குத்தாக விற்றுருள்ள தொங்க விட்டு போட்டு 
நாங்கள் எம்ஜி என்ற சர்வசமனான விற்றுள் அது மிகவும் பிரதானம் இந்த விற்றுள்ள போல இங்கே ரெண்டு விற்றுள்ளே இப்படி இணைக்க இது தொடர்நிலை இணைப்புன்னு கதைக்கிறோம் இப்படி நீங்கள் தடைகளை யோசிக்கணும் கோலை வெளில படித்த தடைகள் தொடராக இணைக்கிறத பற்றி யோசிக்கணும் அப்போ இங்கே தொடராக இப்படி இணைக்கப்பட்டிருந்தால் மொத்தத்திலேயும் இப்போ இது தனித்தனியாக ஒவ்வொரு விற்றுருளும் எக்ஸண்ட நீட்சியை அடை ஒவ்வொரு விற்றுருளும் எக்ஸண்ட நீட்சியை அடைய போகும் சரி ஏனென்றா இந்த ஒரு கிலோகிராம் இந்த விற்றுருள்ளேயும் தொலைப்படும் இந்த விற்றுருள்ளேயும் தொலைப்படும் என்னங்கிறோம் அப்போ நாங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த விற்று முதலாவது நாங்கள் நடுகள்னு சொல்லிக்கொள்வோம் விற்றுருளுக்கு திணிவு இல்லை இப்போ தச்சையிலாக இந்த விற்றுருளுக்கு திணிவு இருந்தேன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துடும் இதில் இந்த விற்றுருளில் திணிவும் தொலைப்படும் அதே தெரிஞ்சு கொள்ளணும் சரி தானே அப்போ இங்கே திணிவு இல்லைன்னு எடுக்கிறோம் அப்போ சுயாதீன நிலையில் நாங்கள் ஏற்கனவே சமன்பாட்டுக்கா வண்டி இ என்று மாற்றினோம் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே நான் சமன்பாட்டுக்கா வண்டி இ என்று தான் போட்டிருந்தேன் அப்போ இந்த விற்றுருண்ட நீட்சியை நாங்கள் இ என்று போட்டோம் என்று சொன்னால் சரியா இங்கே எக்ஸேம் இ என்று மாற்றுவோம் ஆரம்பத்தில் இ என்ற நீட்சி அடைஞ்சிருந்தேன் சொன்னால் தனி விற்றுருள் இந்த விற்றுருகளும் இது மீ என்று நீட்சி அடைஞ்சிருக்கும் இது மீ என்று நீட்சி அடைஞ்சிருக்கும் அப்போ இப்போ அளவு காலம் ஏற்கனவே அளவு காலம் இஓ ஜி என்று பார்த்தாங்க அப்போ இப்போ ரெண்டு இ வாரியால் அளவு காலம் டி சமன் டூ பை இன்டு ரூட் டூ இ ஓவர் ஜி என்று நேரடியாக பாவிக்கலாம் சரியோ அப்போ இது உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கும் அல்லது கே என்று சொன்னால் இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தனாங்கள் அளவு காலம் எம்ஓவ கே என்று அப்படி கேயை போட போகிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்படி ஒரு வேலையே செய்யுங்க இப்போ இந்த சமன்பாட்டை நாங்கள் நிறுவணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நீர நீங்கள் நிறுவுகிறேன்னு சொன்னால் திருப்ப இதில் என்ன செய்யணும் திருப்ப இந்த நிலைமையிலேருந்து திருப்ப நீட்சியை ஏற்படுதுன்னு சொல்லி எக்ஸண்ட நீட்சியை ஏற்படுது சரியா இப்படி தான் செய்து கொண்டு போவீங்க எம்ஜி மைனஸ் டி சமன் எம் இன்ட்ரி ஏ என்று இந்த ப்ரூவை செய்து கொண்டு போவீங்க இப்போ டீக்கு பதிலாக எம்ஜி மைனஸ் கே இன்ட்டு இங்கே டூ இ ப்ளஸ் எக்ஸண்ட் வேற போகும் ப்ளஸ் எக்ஸண்ட் வேற போகும் சாமன் எம் இன்ட்ரி ஏ இன்ட்டு வேற போகும் சரி இப்படி இதை செய்து கொண்டு போய் செய்ய போகிறீங்க அப்போ செய்து தான் கடைசியிலேருந்து அளவு காலத்துக்கு இந்த கோவியை எடுக்கலாம் அப்போ இதில் நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்றால் இந்த விற்றுருளை நாங்கள் அப்போ நேரடியாக இந்த ப்ரூவுக்கு நாங்கள் நேரடியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இங்கே நேரடி அளவு காலம் டி செம்மன் டூ பாயிண்ட் எம்ஓவை கே என்று கிடையாது அப்போ இந்த கேயை போடுறேன்னு சொன்னால் அளவு காலம் டி செமன் டூ பை இன்டு ரூட் எம்ஓவை கேயை பாவிக்கிறேன்னு சொன்னால் கவனமாக இருக்கணும் இந்த இந்த ரெண்டு விற்றுருளுக்கும் பதிலாக தனியொரு விற்றுள்ள கருத போகிறோம் அப்போ அது இந்த கே எப்படி அமையும் ரெண்டு சொன்னால் இப்போ தடைகளுக்கு ஒப்பசிட்டாக சொல்லுங்கள் இப்போ தடைகள் வந்து ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஒன் அமைய போகுது தொடராக இந்த இதுக்கு நாங்கள் ஒன் ஓ இது இந்த விளைவு கே வந்து ஒன் ஓவ கே சர்வசமனுடைய கே ப்ளஸ் ஒன் ஓ கே இந்த அமையும் சரியா அப்போ விளைவு கே வந்து டூ ஓ கே இந்த அமையும் அப்படியும் பார்த்துக்கணும் அப்போ அதை கொண்டு வந்து இங்கே பிறகிட்டோம் இப்போ நீங்கள் இது கே ஒன் கே டூ என்று சொன்னால் இது இந்த வில் மார்லி கே ஒன் இது இந்த வில் மார்லி கே டூ என்று சொன்னால் ஒன் ஓவர் கே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஓவர் கே டூ என்று வந்திருக்கு சரி இது சர்வசமன் என்றபடியாக கே என்று எடுத்துக்கணும் அப்போ இது தொடர்நிலை என்று யோசித்து கொண்டு நீங்கள் தடைக்கு ஒப்பசிட்டாக தான் யோசிச்சுக்கணும் ஒன் ஓ விளைவு கே காண்றதுக்கு ஒன் ஓ கே சமன் ஒன் ஓ கே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஓவர் கே டூ ஒன் ரைட் இதை போல் விற்றுருள்கள் சமாந்தரமாக அமைஞ்சு என்று சொன்னால் இங்கே நாங்கள் இ என்ற நீட்சி ஏற்படும் என்று வச்சம் என்றால் இங்கே நடக்க போகுது இந்த ஒரு கிலோகிராம் உண்மையாக பிரிஞ்சு தொலைப்பட போகுது போன முறை ரெண்டும் சமனாக தொலைப்பட்ட இந்த முறை பிரிய போகுது அப்போ இங்கால் எம்ஜி இப்போ அரை கிலோகிராம் இங்கால் அரை கிலோகிராம் ஆகவே இதில் நீட்சி இ பை டூவாக அமைய போகுது இங்கே நீட்சி இ பை டூவாக அமைய போகுது அப்போ இதே அலைய விடையக்க நாங்கள் அளவு காலம் டி செமன் 
டூ பாயிண்ட்டு ரூட் ஈக்கு பதிலாக இ பை டூ வந்து போட்டுக்கணும் இ பை டூ வந்து போட்டுக்கணும் இ பை டூ ஜி வந்து வந்து வரும் அப்போ இது இப்போ திரும்ப அளவு காலம் டி சமன் டூ பாயிண்ட் ரூட் எம் ஓவர் கே போடுறேன்னு சொன்னால் கேக்கு பதிலாக எடுக்க இதோட சமாந்திரம் என்று சொன்னால் அப்படி எழுங்க கே சமன் விளைவு கே சமன் கே ஒன் ப்ளஸ் கே அப்போ இந்த முறை கே ப்ளஸ் கே என்று வரும் என் சர்வசமனோட டூ கே என்று வரும் அப்போ இதில் நீங்கள் அந்த டூ கே போட்டு சரி இப்போ இது ரெண்டுக்கும் பதிலாக சர்வசமனான ஒரு விட்ஜுல்ல போட்டால் அது இந்த கே எப்படி அமையும் என்று தான் நாங்கள் பார்த்துக்கோம் சரிதானே ட்ரை அடுத்ததுக்கு போகணும் என்றால் ஊசலின்ற அளவு ஒரு எளிமையை செய்யக்க மட்டும் காட்ட போகிறோம் ஏற்கனவே கன அளவுகள் உங்களுக்கு காட்டியிருந்தாங்க இப்போ ஊசலின் அளவு எளிமையை சேர்க்க வேண்டும் போல் பிளேட்டுங்கள் அப்போ இந்த ஊசலின் அளவு எளிமையை சேர்க்க வேண்டு பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் இங்கே பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த வெயிட் கீழ் நோக்கி தாக்கும் எங்கே இப்போ இது தீட்டாண்டு வைத்தோம் இப்போ இதில் தொடலியாக ஒளிப்பற விசை தான் இந்த எம்ஜின கூறு தான் எங்களுக்கு என்ன செய்ய போகுது இங்கே இதை மையம் நோக்கி கொண்டு வர போகுது அப்போ நாங்கள் மையம் நோக்கி மையம் நோக்கி எஃப் சமன் எம்இ ஏற்றியதும் மையம் நோக்கி அப்போ எம்ஜி சைன் தீட்டா எம்ஜி சைன் தீட்டா மைனஸ் ஃபோர் நம் சாமான் எம் இன்றி எப்போ மார் முடல் மையத்தை நோக்கி ஆகவே இதில் நாங்கள் ஏ சமன் மைனஸ் ஜி இன்று சைன் தீட்டாவை அண்ணளவாக டீட்டா ரேடியன்னு கொடுக்கலாம் வேண்டாம் இங்கே நாங்கள் ஊசலின் அளவுகளே தெளிவாக சொல்லிக்கொள்கிறோம் டீட்டா சிறிய கோணமன் இப்போ டீட்டா சிறிய கோணங்களுக்கு தான் இது சரி வரும் இப்போ சீட்டா சிறிதாண்டா அதாவது பத்து பாய்க்குள்ள அதை சைன் தீட்டா அனளவாக டேன் தீட்டா அனளவாக டீட்டான்ற ஒரு ப்ரூவ் இருக்குது ட்ரிக் நோமெண்ட்டில் சைன் தீட்டா அண்ணளவாக டேன் தீட்டா அண்ணளவாக டீட்டா ரேடியன் அந்த ஒரு ப்ரூவ் இருக்குது இப்போ இந்த டீட்டா ரேடியன் இப்போ டீட்டா ரேடியனு பதிலாக அந்த பில் வை என்றும் இந்த இதை எல் லென்த்து எல் என்னும் வச்சுருந்தோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஏ சமன் சயஜி என்று வை ஓவர் எல் என்று வர போகிறோம் அப்போ திருப்போம் இந்த ஈக்குவேஷன் நாங்கள் எழுதியிருக்க ஏ சமன் சயஜி ஓவர் எல் இன்டு வை என்று போட போகிறோம் அப்போ இதில் ஏ சமன் சய ஒமேகா வர்க்கம் இன்டு வை என்று வர போகும் அப்போ இது வந்து திருப்பவும் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் இது ஒரு ஒரு எளிமையை சேர்க்க மீன் என்ன ஆர் முடிவு விட பேச்சுக்கு அப்போ எளிமையை சேர்க்க முடியாது நீங்கள் இப்போ இந்த அளவு காலம் தீ சமன் டூ பைன்கள் ஒமேகாண்டு போடுவீங்க அப்போ தீ சமன் டூ பைன்கள் ஒமேகாவுக்கு பதிலாக நாங்கள் இங்கே ரூட் ஜியோரையில் போயிருக்க எங்களுக்கு அளவு காலம் தீ சமன் டூ பைண்ட் ரூட் எல்லோ ஜி என்று வருங்க சரிதானே அப்போ இதுதான் ஊசல் அளவு காலத்துக்குரிய கோவையாக அமையும் அப்போ இந்த ஊசலின் இயக்கம் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஒரு எளிமை இசை இயக்கம் என்று சொல்கிறோம் அடுத்ததாக நாங்கள் ஒரு கேள்விக்கு போனோம் என்றால் ஒரு நுண்ணியில் பாவுகையில் நிலைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலையான பில்லின் மற்றைய நுண்ணியில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு திணிவு இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதே வேளை அது வீச்சம் ஏயுடன் உடஞ்ச கட்ட கதி பியுடனும் வலிமை இயக்கத்தை ஆற்றும் சரி இயக்கத்தின் வீச்சம் டூ ஏக்கு அதிகரிக்க செய்யப்படும் போது உயர்ந்தபட்ச கதி அப்போ வீச்சம் ஏயுடனும் உயர்ந்தபட்ச கதி பியுடனும் இதாண்ட அப்போ பி சமன் நாங்கள் நேரடியாக படத்தப்படுங்களை விளங்கப்படுத்தினா சிம்பு கேள்வி அதில் விற்றுருள் உயர்ந்தபட்ச கதி வீட்டமையோட அலையே செய்யப்படு உயர்ந்த பட்ச கதி எங்கே ஏற்படும் அளவின்ற மையத்தில் ஏற்படும் 
मेलोसीटी ए अमेगा टू एटे अमेगा वरपो इन तिणीव मारे तिणीव वे विचम टू ए ना एक्सटेंड पड़े विच अब विचुन बिल मार्ल मारे अब टू एक्सटेंड पड़ो अब तिरपे मैक्सीम वेलोसी टू ए इंटू अमेगा वरपो अमेगा वि टू वि उत्पत्ति उत्पत्ति सर अलव मेरीकोलोम अब अड़कोमेंटिया अंगेह इले अब इतना सकती सीरो सकती अलव मंटे अलव मेरे वेगम उपति उ मुल सकें पाक पिशिशिशिम इतना मैक्सीम मैक्सीम अमेरिका मिलीमीटल और विल सईवरसम कोलोग्राम तुंग अलिमीटर नो अब 
ഇപ്പോൾ സൈബർ രസം ഒരു കിലോഗ്രാം വേണ്ട ഹർത്താല പെരുക്കിയൂട്ടം വേണ്ട ഒരു ന്യൂട്ടൻ എം ജി ഒരു ന്യൂട്ടൻ വിസയ പരിവഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ നെറ്റിയേപ്പെട്ടു ഇറങ്ങും ഉയർത്തിയിൽ അപ്പോൾ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഗ്ലേര വെക്രേർ ലിഫ്റ്റുകളെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ലിഫ്റ്റ് വന്ന് ആർമുഡോട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ലിഫ്റ്റ് വന്ന് മുപ്പത്ത് മില്ലി മില്ലിമീറ്റർ നീട്ടിയാക കാണപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ നേരത്തെ നീട്ടി വന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ആകെ കാണപ്പെടുക ശരി തന്നെ അപ്പോൾ ഇറങ്ക് മുയർത്തിൻ്റെ ആർമുഡുകൾ കേൾക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് കളിയിനെ മണ്ട ഒരു ന്യൂട്ടൻ തന്നെ വിസയ അപ്പോൾ എഫ് സമൻ കെ ഇൻ ഡി ഇ എൻ്റെ ഭാവിക്കണം എഫ് സമൻ കെ ഇൻ ഡു ഇ അപ്പോൾ എഫ് ഒക്കെ പല ഉണ്ട് സമൻ കെ കെ തിരിയാതെ അത് തരയില്ല എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ കെ ഇൻ ഡു ഈ വന്ന് നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ അവിടെ വെച്ചുകൊള്ളുങ്ങോ അല്ല നാൽപ്പത് തര പത്തിന് സേം മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പോടുന്ന സൗണ്ട്പാടാ ഇരിക്കപ്പോൾ പിറക്ക് ഇങ്ങ വരണം ഇങ്ങയും ഒരു ന്യൂട്ടൻ എന്നാൽ കീഴിൽ നോക്കി താക്കാൻ പോകും അതേ കിലോഗ്രാം എന്താ ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കീഴിൽ നോക്കി ഇറങ്ങി ഇരിക്കും ഇതിലെ ടീ ഇതാക്കും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കീഴിൽ നോക്കി എഫ് സമൻ എം എ എഫ് ആവിറ്റമെൻ്റാൽ എൻ്റെ വിറ്റുള്ളത് ഒരു ന്യൂട്ടൻ കീഴിൽ നോക്കി തൊളിപ്പെടാൻ തന്നെ നിറയാക മഞ്ചിരിക്കും ഉണ്ട് സയ ടി സമൻ എം ഇൻറ്റു എ ഏതാൻ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ആർമുടലാ മേ അപ്പോൾ ടീക്ക് പല അതിനുള്ളിലാം തീ എൻ്റെ വിറ്റുള്ള ഏർപ്പെടൽ എഴുപതാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് സായ വിറ്റുള്ള ഏർപ്പെടൽ എ കെ ഇൻറ്റു ഇ എൻ്റെ പായിക്കണം അപ്പോൾ കെ ഇൻറ്റു മുപ്പത്തഞ്ച് തര പത്തിന് സേം ഉണ്ട് ഇത് നീങ്കൽ വഴിയാ കവനിക്കലാം മില്ലിമീറ്ററിലേ വച്ചിരിക്കലാം അങ്ങനെ കവനമായിരിക്കും ചില വഴിയിലെ സ്പിരച്ചിനെ തന്നിട്ടു എന്താ കേക്ക് പലാഹ നിങ്ങൾ ഇങ്ങേ എന്ന് കൊണ്ട് സ്ഥിരതീറ്റിങ് ആണ് സന്ന കീ വന്ത് രണ്ട് വരെ പോകുന്നു കീ വന്ത് ഉണ്ട് ഇങ്ക് നാൽപ്പത് തര പത്തിന് സേം ഉണ്ട് ആ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതിലെ പിരതിയുടെയൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണത്തെ പേര് ഏ വെള്ളം കണ്ട് വരും കേട്ടാണേ റൈറ്റ് അടുത്ത കേൾക്ക് പോറാം രണ്ട് പൊറുക്കൾ എ ബി അവറ്റിന് തെളിവുകൾ സമനാനവൈ ഇവയിൽ വെവ്വേറാണ് വിറ്റുകൾ തൊങ്കുടപ്പെട്ട് നിലക്കുത്താൻ അലയപ്പെടും ഇവറ്റിന് അധിക വേഹങ്ങൾ സമനിൻ വീച്ചങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിഹിതം കെട്ടുകൾ രണ്ട് പൊറുക്കൾ ഏക്കം അബി അവറ്റിന് തെളിവുകൾ സമനാണതാം രണ്ട് വിറ്റുകൾ അവറ്റിൻ്റെ വിൽമാർലികൾ വ്യത്യാസപ്പെടരുത് ഇവറ്റിന് അധിയർ വേഹങ്ങൾ സമനുണ്ട് സ്വല്ലീകരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പാത്തമണ്ടാൽ അധിയർ വേഹം മുതലാവത് കളിയുണ്ട് വി മേക്ക് സമൻ എ ഒമേ കാണ്ട് വരെ പോകാം അപ്പൊ എ വൺ ഇൻറ്റു ഒമേ കാണ്ട് വരും ും മറ്റേതൊക്കെ പോട്ടുന്ന മണ്ടാൽ ബി മാക്സിമൻ രണ്ടും ഒരേ വേഗം ഒരേ അധികം എ ടു ഇൻറ്റു ഒമേഗ ടു കൊണ്ട് വരെ പോകും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടേയും ചമപ്പെടുത്തിന ഒമേഗ വണ്ണുക്കും ഒമേഗ ടുക്കും ഇടയിലെ ഇരിക്കുന്ന വിഹിതത്തെ പാക്കോണ്ട് കിടക്കും അപ്പൊ ഒമേഗ വൺ ഇന്നത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് പണിക്കണ്ട അലവ് കാലത്തിൽ സംഗീത അലവ് കാലം തീതാണ് ടു പൈങ്കിൾ ഒമേഗ ടു പൈങ്കിൾ ഒമേഗ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് തീയെ പറ്റി പാത്തമണ്ട ടീ സമൻ ടു പോയിൻറ്റ് റൂട്ട് എം ഓവർ കെയിൻ്റെ സമൻപാട് എങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പം ഇതിൽ എങ്ങൾക്ക് തീക്ക് പലാഹ പോടേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാത്തമണ്ട് സ്വന്നാൽ ഒമേഗ അവനീര എടുത്ത് കൊള്ളാം അല്ല ഒമേഗ സമൻ അപ്പം ഇതിൽ എം ഓവർ കെ വൺ എണ്ണ് വന്നിരുന്നു എം ഓവർ കെ വൺ മറ്റേത് കെ ടു വണ്ട് വന്നിരിക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒമേഗ വണ്ണ് പല പോടേക്ക് 
எங்களுக்கு ஒமேகா சமன் ஒமேகா ஒன் சமன் ரூட் கே ஒன்னின் கீழ் எம் ஒன் வந்துருக்கு எம் சமன் மற்றது ஒமேகா டூ கே டூவின் கீழ் எம் ஒன் வந்துருக்கு அப்போ நாங்கள் இது ரெண்டையும் சமப்படுத்துவோம் என்ன ஏ ஒன் ஒமேகா ஒன் சமன் ஏ டூ ஒமேகா டூ ஆகவே எங்களுக்கு ஏ ஒன் இன் கீழ் ஏ டூ தான் கேட்டுக்கிடாது சமன் ஒமேகா டூவின் கீழ் ஒமேகா ஒன் இது எங்களுக்கு இடையில் வீடு அப்போ ஒமேகா டூக்கு பதில போடைக்கு என்ன வந்திருக்கும் ரூ கே டூவின் கீழ் எம் ஒன் வந்திருக்கும் இங்கே கே ஒன் இங்கே எம் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணால் அப்போ ரூட் கே டூவின் கீழ் கே ஒன் அப்படின்னு ஆன்சர் வந்துருக்கு 